வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பது மிகுந்த சந்தோஷம் வெல்கம் டு த பிரிட்ஜ் ப்ரோக்ராம் இன்றைக்கி நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டத்துக்கு என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோமே நீங்கள் ஃபோனில் எல்லாரோட ஃபோன் எல்லோரும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சுருக்கீங்க அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் எல்லோரும் நிறைய ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க இமெயில் யூஸ் பண்ணுறீங்க வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறீங்க ட்விட்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுறீங்க இப்படி நிறைய ஆப்ஸ் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறீங்க அதில் எல்லாருமே ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதுலேருந்து எடுத்துக்கோம் அதுதான் ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் அந்த எக்ஸா ஸ்க்ரீன் என்ன ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன் எல்லா ஆப்புக்கும் என்ன அது பார்த்தீங்கன்னா என்ன அது லாகின் ஸ்க்ரீன் லாகின் ஸ்க்ரீனில் என்ன பண்ணுவீங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் இது ரெண்டுத்தையும் போட்டுட்டு ஏற்கனவே சைன் அப் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினச்சிக்கோங்க ஸோ யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் இது ரெண்டுத்தையும் போட்டு லாகின்னு ஒரு பட்டன் தட்டுவீங்க இப்போ இந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டுன்னு போட்டு ஒரு லாகின்னு பட்டன் தட்டுறீங்க நீங்கள் ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பில் ஒரு ஆ ஒரு ஆப்பில் இந்த லாகின் பேஜ் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அல்லது ஒரு ஐஓஎஸ் ஆப்பில் ஐஓஎஸ் ஃபோன் ஐஃபோனில் ஐஓஎஸ் ஆப்பில் இந்த லாகின் ஸ்க்ரீன் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அல்லது ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் டெஸ்க்டாப்பில் ஒரு வெப்சைட்டில் ஃபேஸ்புக் டாட் காம்ல போய்ட்டு ஒரு யூசர் நேம் ஒரு பாஸ்வேர்ட் கேட்குறேன் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் என்டர் பண்ணி லாகின்னு தட்டுறீங்க இப்போது இந்த மூணு ஆப்ஸ்லேயும் நீங்கள் லாகின் தட்டுறீங்க இது உங்களுக்கு தெரியுது அஸ் அ யூசர் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒன்று ஆண்ட்ராய்ட் ஆப் கையில் வச்சுருக்கீங்க இல்லை ஐ ஃபோன் கையில் வச்சுருக்கீங்க அல்லது கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் லாகின்னு போட்டு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டு லாகின்னு தட்டுறீங்க இப்போ நீங்கள் லாகின்னு தட்டும்போது பின்னாடி என்ன நடக்குது பின்னாடி ஒரு பெரிய விஷயங்கள் நடந்து நிறைய விஷயங்கள் நடந்து உங்கள்ட்ட என்ன பண்ணுது ஆமாம் இவர் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கரெக்ட்னு சொல்லி உங்களை சிஸ்டத்துக்குள்ளே அலோவ் பண்ணுது அல்லது என்ன பண்ணுது உங்கள் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் தப்புன்னு சொல்லி உங்களை அங்கேயே தடுத்து நிறுத்திடுது எப்படி என்ன நடக்குது பின்னாடி பிஹைண்ட் சீன்ஸ் இந்த ஆப்புக்கு பின்னாடி இந்த லாகின்ற பட்டனை நீங்கள் தட்டும்போது என்னென்ன விஷயங்கள் பின்னாடி நடக்குது எவ்வளோ விஷயங்கள் பின்னாடி இயங்குது அப்படின்றத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் ஒரு ஈகோ சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் சாஃப்ட்வேர் ஈகோ சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இயங்குறதுக்கு எந்த ஈகோ சிஸ்டம் தேவை என்ன மாதிரியான கட்டமைப்புகள் தேவை என்ன மாதிரியான ஃப்ரேம் ஒர்க் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தேவை என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளும் நிறைய நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஓஎஸ் ஆப் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு போது வெறும் ஐஃபோன் மட்டும்தான் நிறைய பேர் நினப்பாங்க ஆண்ட்ராய்டு ஆப் டெவலப் பண்ணால் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனில் இருக்கிறத மட்டும் தான் நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க வெப்புனா நிறைய பேர் ஃப்ரெண்டனில் இருக்கிற ஹெச்டிஎம்எல் பேஜஸை மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க அப்படி கிடையாது நீங்கள் லாகின்னு தட்டும் போது பின்னாடி நிறைய இப்போ வந்து காரில் ஸ்டியரிங்கும் கியரும் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இது உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியும் ஆனால் கண்ணுக்கு தெரியாமல் உள்ள எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது இன்ஜின் இருக்குது கியர் பாக்ஸ் இருக்குது டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது நான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அதனால் அந்த கதையெல்லாம் சொல்கிறேன் பட் அதை விட்டுருங்க அந்த மாதிரி நிறைய கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பின்னாடி கண்ணுக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியறது யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் லாகின் பேஜ் கீழே ஒரு லாகின் பட்டன் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி நிறையா விஷயங்கள் சேர்ந்து தான் அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கரெக்டாக இல்லையான்றதை வேலிடேட் பண்ணுற ப்ராசஸை எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ அப்போ என்ன அதுக்கு பின்னாடி இருக்குது ஒரு 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 நீங்கள் பார்க்குற ஆப் இருக்குது ஆண்ட்ராய்டு ஆப் இருக்குது ஐஃபோன் ஆப் இருக்குது வெப்சைட் ஆப் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்க்குறீங்க பார்த்துட்டு நீங்கள் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் என்டர் பண்ணுறீங்க என்டர் பண்ணி லாகின்னு தட்டுறீங்க தட்டினோடனே எங்கே போகுது இதுதான் கோயில் இப்போ தட்டினோடனே எங்கே போகுது போன அந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் எந்த இடத்துல வேலிடேட் ஆகுது எப்படி நம்ம கரெக்டான யூஸராக இல்லையான்றது அதை கண்டுபிடிக்குது கண்டுபிடிச்சி நமக்கு எப்படி அதை திரும்பி அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குது அப்போ நம்ம ஆப் என்ன பண்ணுது இவனை உள்ளே அனுப்பலாமா வேணாமான்னு அந்த ரெஸ்பான்ஸை வச்சு முடிவு பண்ணி நம்மளை உள்ளே அனுப்பு இப்போ இது வந்து எப்படி நடக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது முன்னாடி இந்த நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஃபோன் ஆப் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆப்பு என்ன நேரமும் நீங்கள் உங்கள் சிஸ்டத்தில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டீங்க உங்கள் ஃபோனில் இருக்கிற ஆப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையாகும் ஓப்பன் பண்ணுவீங்க ஓப்பன் ஆகும் தேவைப்படாத போது க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவீங்க பட் இப்போ நீங்கள் லாகின் பண்ணுறீங்க இல்லையா இப்போ லாகின் பண்ணும்போது எங்கே போய் இந்த லாகினை வெரிஃபை பண்ணும் எந்த இடத்துல இந்த உங்களுடைய யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டும் கரெக்டாக அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுடைய நீங்கள் சைன் அப் பண்ணி ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்க அதில் நீங்கள் யூஸ் நேமு உங்களோட பாஸ்வேர்டு எல்லாத்தையும் என்டர் பண்ணி கொடுக்குறீங்க என்டர் பண்ணும்போது அந்த சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது அந்த என்டையர் டேட்டா ஒத்துக்கி ஒரு டேட்டா பேஸ்ன்ற ஒரு இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குது
அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ரெண்டு முக்கியமான இடங்கள் இருக்குது என்னென்னா ஒன்று பிஸ்னஸ் லேயர்னு சொல்கிறோம் பிஸ்னஸ் ப்ராசிங் லேயர்னு சொல்கிறோம் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய ஆப்லேருந்து வர ரெக்வஸ்ட் எல்லாத்தையும் வாங்கி டேட்டாபேஸுக்கு போய் அந்த டேட்டாபேஸில் என்ன பண்ணுது இந்த ரெக்கார்டு இருக்கா இல்லையான்றதை செக் பண்ணுது ஸோ உங்கள் ஆப்புன்றது ஒரு லேயர் அதில் நீங்கள் யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டு லாகின்னு தட்டுறீங்க இந்த கால் எங்கே போகுதுன்னா ஒரு சர்வருக்கு போகுது சர்வர் என்ன நடத்த சொல்கிறேன் ஒரு சர்வருக்கு போகுது அந்த சர்வரில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்க ஒரு பிஸ்னஸ் லேயர் அதை வாங்கி அந்த அந்த ரெக்வஸ்ட்டை வாங்கி என்ன பண்ணுது ஓகே இவங்க இந்த யூஸ் நேம் இந்த பாஸ்வேர்ட் அனுப்பியிருக்காங்களா சரி இவங்க லாக்இன் பண்ணணும்னு விரும்புகிறாங்களா சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் டேட்டாபேஸ் டேபிளுக்கு போய் அந்த டேபிளில் இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்டில் இந்த யூஸ் நேமும் பாஸ்வேர்டும் கொடுத்த ஆள் இருக்கிறாரா அது கரெக்ட் தானான்னு வெரிஃபை பண்ணி திருப்பி அந்த பிஸ்னஸ் பாஸிங் லேயர் டேட்டாபேஸ்லேருந்து வர ரெஸ்பான்ஸை வச்சு அந்த ஆப்புக்கு ஆண்ட்ராய்டு ஆப்புக்கு என்ன பண்ணுது ஒரு தகவல் கொடுக்குது என்ன தகவல் கொடுக்குது ஆமாம் இப்படி ஒரு ஆள் இருக்காரு டேட்டாபேஸ்லன்னு சொல்லுது உடனே அந்த ஆண்ட்ராய்டு ஆப் என்ன பண்ணுது உங்களை உள்ள அனுப்பிடுது இவ்வளோதான் கான்செப்ட் ஸோ மொத்தம் மூணு விஷயங்கள் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் முதல்ல ஆப் அதுதான் நீங்கள் பார்க்குறது நீங்கள் லாகின் யூஸ் என்ன பார்த்துட்டு போட்டு லாகின் பண்ணுறது ரெண்டாவது பிஸ்னஸ் லேயர் நீங்கள் அனுப்புகிற அந்த லாகின்ன்ற தகவலை வாங்கி அது டேட்டாபேஸோட கனெக்ட் ஆகி அந்த டேட்டாபேஸில் இருக்க அந்த த அந்த ஆள் இருக்காரா இல்லையான்றதை வெரிஃபை பண்ணி டேட்டாபேஸ் ஆப்ரேஷன்ஸை பண்ணி அந்த டேட்டாபேஸில் வர ரிசல்ட்டை எடுத்து திருப்பி அந்த ஆப்புக்கு தகவல் கொடுக்குறது தான் பிஸ்னஸ் லேயர் செகண்ட் லேயர் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு லேயர் மூணாவது லேயர் என்னது டேட்டாபேஸ் லேயர் அதில் தான் உங்களுடைய டேட்டா அதாவது ஒரு யூஸருடைய டேட்டா எல்லாமே உட்காந்துருக்கு ஒரு லைப்ரரி மாதிரி எல்லா டேட்டாவும் அங்கே தான் உட்காந்துருக்கு ஸோ இப்போ மொத்தமாக மூணு லேயர் நம்ம பார்க்குறோம் முதலாவது லேயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப் நீங்கள் பார்க்குற லேயர் ரெண்டாவது லேயர் என்ன பிஸ்னஸ் லேயர் அதுதான் அந்த யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டை வாங்குறது அந்த யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டை டேட்டாபேஸ்க்கு அனுப்பி அது சரியாக தவறா என்பதை பார்த்து யூசருக்கு ஆப்புக்கு ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க ஆண்ட்ராய்டு ஆப்புக்கு என்ன தகவல் சொல்லுது ஆமாம் இவர் சரியான யூசர் தான் இல்லை இவர் சரியான யூசர் இல்லை அப்படின்ற தகவலை யாருக்கு கொடுக்குது ஃப்ரெண்ட் அண்ட் கொடுக்குது ஸோ இந்த லேயர் தான் ரெண்டாவது லேயர் முக்கியமான லேயர் இது பேர் பிஸ்னஸ் லேயர் மூன்றாவது ஒரு லேயர் இருக்குது அந்த லேயர் தான் நம்ம பார்த்தோம் டேட்டாபேஸ் லேயர் டேட்டாபேஸ் என்ன பண்ணுது நம்மளுடைய டேட்டா எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணி பத்திரப்படுத்தி வைக்கிறது பர்சிஸ்டன்ஸ் லேயர்னு சொல்கிறோம் அது வந்து டேட்டா பெர்சிஸ்டன்ஸ் என்ன பர்மனண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஒரு இடம் டேட்டாபேஸ் பர்சிஸ்டன்ஸ் லேயர்னு சொல்கிறோம் ஸோ எல்லா டேட்டாவும் அங்கே தான் சேவ் ஆகி இருக்குது அந்த டேட்டாபேஸில் எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணி வச்சிடும் ஸோ மூணு முக்கியமான லேயர் இருக்குது ஆப் லேயர் நீங்கள் பார்க்குறது ரெண்டாவது பிஸ்னஸ் லேயர் மூணாவது டேட்டாபேஸ் லேயர் இப்போது ஆப் எங்கே இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆப் உங்கள் ஃபோனுக்குள்ளே இருக்குது ரைட்டுங்களா அந்த ஆப் எப்போனாலும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் அந்த ஆப் உங்கள் ஃபோனுக்குள்ளே இன்ஸ்டால் ஆகி இருக்குது இந்த பிஸ்னஸ் லேயரும் இந்த டேட்டாபேஸும் எங்கே இருக்குன்றது தான் ஒரு கேள்வி இல்லைங்களா இப்போ நிறைய பேர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆவுன்னா க்ளவுடு க்ளவுடுன்னு சொல்லுவாங்க எங்கடா இருக்குது க்ளவுடு மானத்தில் எங்கேயா இருக்கானா அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாதுங்க இந்த டேட்டாபேஸும் இந்த பிஸ்னஸ் லேயரும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப் மாதிரி கிடையாதுங்க ஆப் நீங்கள் வேணுங்கிறப்ப ஓப்பன் பண்ணிக்குவீங்க வேணாங்கிறப்ப க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கரெக்ட்டுங்களா இப்போ வேணும்னா அந்த ஆப் ஓப்பன் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் நான் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது நான் ஓப்பன் பண்ணுவேன் சுரேஷ் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது சுரேஷ் ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஆப்பில் இன்னொருத்தர் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது இன்னொருத்தர் ஓப்பன் பண்ணுவோம் அவங்க அவங்க எப்பப்போ விருப்பப்படுறாங்களோ அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி ஃபேஸ்புக்கில் லாகின் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இருக்கிற பிஸ்னஸ் லேயர் எப்பயுமே தூங்காமல் அலர்ட்டாக இருக்கணும் ஏன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் உலகத்துலேருந்து யாராவது ஒருத்தர் அவங்க கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இவர் சரியான யூஸரா இவர் சரியான யூஸரா இவர் லாகின் லாகின் லாகின்னு சொல்லி உலகம் முழுக்க இருந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இந்த பிஸ்னஸ் லேயருக்கு கால் போயிட்டே இருக்கும் உங்கள் ஃபேஸ்புக் ஆப்பு ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் வேணுங்கிறப்ப ஓப்பன் பண்ணிங்க வேணாங்கிறப்ப க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் இதே மாதிரி உலகம் முழுக்க லட்சக்கணக்கான மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூஸஸ் ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க எல்லாத்துக்கும் யார் தான் ப்ராசஸ் பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஒரே பிஸ்னஸ் லேயர் தான் ப்ராசஸ் பண்ணும் ஆப்பு எல்லார் ஃபோன்லேயும் இருக்குது வேணுங்கிறப்ப நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் பிஸ்னஸ் லேயர் ஒரே லேயர் தான் அப்படி இருக்கும்போது இந்த பிஸ்னஸ் லேயர் எப்பயுமே தூங்க முடியாது ஆப் எப்படி க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறீங்க அந்த மாதிரி இந்த பிஸ்னஸ் லேயர் க்ளோஸ் ஆகி இருக்க முடியாது எப்பயுமே தூங்காமல் விழித்து கொண்டே
போட்டனால என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சர்வர் ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது ஒரு கம்ப்யூட்டரில் இப்போ நீங்கள் இப்போ நான் இப்போ நம்மளே ஒரு சர்வர் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கம்ப்யூட்டரில் இந்த டே ஒரு சர்வரை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அந்த சர்வருக்குள்ளே இந்த பிஸ்னஸ் லேரியும் அந்த சர்வருக்குள்ளே இந்த டேட்டாபேஸ் லேரியும் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் ஆன் ஆகி இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக யாருனாலும் இந்த சர்வரை கனெக்ட் பண்ணி லாகின்ற கால் கொடுக்கலாம் லாகின்ற கால் இந்த பிஸ்னஸ் லேயர் வாங்கி டேட்டாபேஸ்க்கு போய் எஸ் நோன்னு செக் பண்ணி திருப்பி அவங்களுக்கு ரிட்டன் கொடுத்துரும் அதோட புரியுதுங்களா ஆனால் இப்போ சப்போஸ் கரண்ட் கட்ட ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுங்க நம்ம ஊரில் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த சர்வர் யாருக்குமே ஆக்சசிபிளாக இருக்காது அப்போ லாகின் லாகின் லாகின்னு போட்டிங்கன்னா யாருக்குமே கனெக்ட் ஆகாது இறர் இறர் இறன்னு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா சர்வர் இல்லை இதுதான் சர்வர் டவுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நான் இப்போ நீங்கள் உங்கள் வீட்லேயே ஒரு சர்வர் உருவாக்கலாம் பிரச்சனையே கிடையாது உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் வேணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அது ஆனில் இருக்கணும் எப்பயுமே இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டியோட இருக்கணும் ஒரே ஐபி அட்ரஸோட இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த சர்வர் கனெக்ட் பண்ணி யாருனாலும் என்ன பண்ணலாம் உங்களுடைய ப்ராசஸை பண்ணலாம் பட் இந்த மாதிரி சர்வரை மெயின்டைன் பண்ணுறது பெரிய க்யூம்பர்சமான ஒரு ப்ராசஸ் கஷ்டமான ஒரு ப்ராசஸ் இதை வச்சுருக்கணும் அதுக்கு இன்டர்நெட்டு பேக்கப் இன்டர்நெட்டு பவரு பேக்கப் பவர் இதெல்லாம் போட்டுட்ருக்காது கஷ்டமாக இருக்குன்றனால தான் இந்த மொத்த சிஸ்டத்தையும் யார்கிட்ட கொடுத்துட்டோம்னா பெரிய பெரிய ப்ரொவைடர்ஸ் டேட்டா சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமேசான் எடுத்துக்கோங்க ஏடபிள்யூஎஸ்னு சொல்கிறோம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த சர்வர்ஸ் அவர் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அவங்க ஒரு சர்வர் வச்சுருப்பாங்க அவங்க ஒரு ஃபிசிக்கல் பாக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அந்த பாக்ஸ் என்வரான்மெண்ட் டேட்டா சென்டர்னு சொல்கிறாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கரண்ட் இருக்கும் எப்பயுமே இன்டர்நெட் அவைலபிளாக இருக்கும் பேக்கப் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் எப்பயுமே அவைலபிளாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா சிஸ்டம்ஸும் அவங்களுக்கு ரெடியாக பக்காவாக வச்சுட்டு அவங்க அந்த சர்வர் நமக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ நிறைய ப்ரொவைடர்ஸ் வந்துட்டாங்க இந்த அமேசான் மட்டும் கிடையாது அதியூர் இருக்காங்க கூகுள் இருக்காங்க அலிபாபா க்ளவுட் நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க இப்போ இவங்களுடைய க்ளவுடுன்ற சிஸ்டம் என்னென்னா எப்பயுமே உறங்காமல் எப்பயுமே உறங்காமல் அந்த சர்வீஸை கொடுத்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்வர் தான் க்ளவுட் சர்வர் இவ்வளோதான் முனிவு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளோட பிஸ்னஸ் லேயரை நம்மளுடைய டேட்டாபேஸ் லேயரை எங்கே பண்ணுறோம் ஒரு சர்வரில் போடுறோம் இந்த சர்வர் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் லேரையும் நம்மளுடைய டேட்டாபேஸ் லேரையும் எப்பயும் தூங்காமல் அலர்ட்டாக வச்சுக்கிட்டே இருக்குது யாருக்கு எப்போ கேள்வி கேட்டாலும் அவங்களுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு தயார் நிலையில் வச்சுக்கிட்டே இருக்குது இதுதான் சர்வர் ஸோ நம்மளோட ஆப் எங்கே இருக்குது உங்களுடைய மூணு லேயர்ஸ் பார்த்தோம் நம்ம ஐஓ மொபைல் ஆப் இருக்குது சர்வர் இருக்குது டேட்டா பிஸ்னஸ் பாஸிங் லேயர் இருக்குது டேட்டாபேஸ் இருக்குது இந்த மூணு லேயர் கொடுக்குறோம் ஆப்பு பிஸ்னஸ் பாஸிங் லேயர் டேட்டாபேஸ் ஆப்பு உங்கள் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு நீங்கள் ஃபோனில் வச்சுருக்கீங்க உங்களுடைய பிஸ்னஸ் பாஸிங் லேயரும் உங்களுடைய டேட்டாபேஸ் பர்சிஸ்டன்ஸ் லேயரும் எங்கே இருக்குது சர்வரில் இருக்குது இந்த சர்வர் ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது இருபத்தி நாலு நேரம் ஸோ எப்போ லாகின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாலும் உடனடியாக அதை தயார் நிலையில் அதுக்கு பதில் சொல்வதற்கு தயார் நிலையில் உங்களுடைய பிஹெச்பி உங்களுடைய பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் லேயரும் உங்களுடைய டேட்டாபேஸ் லேயரும் தயார் நிலையில் இருக்குது இந்த சர்வர் இப்போ டெவலப்மெண்ட் டைமில் நம்ம பண்ணுறதுக்கு நம்ம அந்த சர்வருக்கு போகணுமான்னா தேவையில்லை உங்கள் சிஸ்டத்துலேயே நீங்கள் ஒரு சர்வர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி தான் பார்க்க போகிறீங்க நீங்கள் 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 சர்வர் ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நீங்கள் பெரிய பெரிய ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் பண்ணும்போது நீங்கள் அடுத்த லெவல் போயிட்டீங்கன்னா போதும் இப்போதைக்கு நீங்கள் த கற்றுக்கொள்வதற்கு உங்களுக்கு தேவையானது உங்கள் சிஸ்டத்துலேயே நீங்கள் அந்த சர்வரை இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியும் ஸோ இதுதான் மூணு முக்கியமான லேயர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஆப் லேயர் ரெண்டாவது பிஸ்னஸ் லேயர் மூணாவது டேட்டாபேஸ் லேயர் ஆப் லேயரில் ஐஓஎஸ் ஆப் இருக்குது ஆண்ட்ராய்டு ஆப் இருக்குது வெப்சைட் இருக்குது இதுதான் நீங்கள் பார்க்குறது எண்ட் யூஸராக நீங்கள் பார்க்குறது இதுதான் இந்த ஆப்பில் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணி பார்த்து என்ட்ரு பண்ணி லாகின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது போகக்கூடிய இடம் ரெண்டாவது போகக்கூடிய சர்வரில் ஹோஸ்ட் ஆகி ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் லேயருக்கு போகுது அந்த பிஸ்னஸ் லேயர் அந்த ரெக்வஸ்ட்டை வாங்குது ஆ வாங்க சார் என்ன சார் யூஸ் நேம் என்னது பாஸ்வேர்ட் என்னதுன்னு கேட்குது யூஸ் நேமையும் பாஸ்வேர்டையும் வாங்கிக்கிறாங்க வாங்கிட்டு எங்கே அனுப்புது அந்த யூஸ் நேமையும் பாஸ்வேர்டையும் டேட்டாபேஸ்க்கு அனுப்புது டேட்டாபேஸில் அனுப்பி அப்போ இந்த யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு இருக்கிறவங்க கரெக்டாக இந்த காம்பினேஷன் கரெக்டாக நீ சொல்லுன்னு சொல்லுது அந்த டேட்டாபேஸ் சொல்லுது ஆமாம் இவங்க கரெக்ட்னு சொன்னிச்சுன்னா உடனே இந்த பிஸ்னஸ் லேயர் என்ன பண்ணுது அவங்கக்கிட்ட திருப்பி ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குது என்ன சொல்லுது எஸ் இது கரெக்டான யூஸர்னு சொல்லுது சப்போஸ் டேட்டாபேஸ் சொல்லுது இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் யாருமே இல்
ஆப் கற்றுக்க போகிற டெக்னாலஜி எதில் அப்படி கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோ காட்லின் ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோ காட்லின் காட்லின்ங்கிறது ப்ரோக்ராமிங் அந்த 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 லாங்குவேஜ் ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோங்கிறது ஐடி ஐடிங்கிறது நம்ம டெவலப் பண்ண பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டூல் தான் ஐடி ஸோ இதுவும் ஆண்ட்ராய்டே நம்ம கொடுத்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோ ப்ளஸ் காட்லின் காட்லின்ன்ற லாங்குவேஜை கற்றுக்கிட்டு ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோன்ற டூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம் ரெண்டாவது ஐஓஎஸ் ஆப் டெவலப் பண்ணணும் ஐஓஎஸ் ஆப் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்ன டூல் யூஸ் பண்ணணும் ஐஓஎஸ் ஆப்புக்கு ரொம்ப காலங்காலமாக பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்து அப்ஜெக்டிவ் சி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ யாரும் அப்ஜெக்டிவ் சி யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது இப்போ யூஸ் பண்ணுற அப்ஜெ ஐஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜி என்னென்னா எக்ஸ்கோட் அதான் டெவலப்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸ்விஃப்ட் ஸ்விஃப்ட்ன்ற லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்விஃப்ட் அண்ட் எக்ஸ்கோட் இது ரெண்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் மூன்றாவது வெப் டெக்னாலஜி நம்ம பண்ணுறோம் ஆனால் வெப்பில் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் இருக்குண்ணே ஹெச்டிஎம்எல் யூஸ் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் என்ட் பண்ணி லாகின் பண்ணுறாங்க அந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் எதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சிஎஸ்எஸ் இந்த மூணு டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க வெப்போடைய ஃப்ரண்ட் அண்டை பண்ணுறாங்க ஸோ வெப்போடைய ஃப்ரண்ட் அண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஹெச்டிஎம்எல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சிஎஸ்எஸ் ஆண்ட்ராய்ட் ஆப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோ காட்லின் ஐஓஎஸ் ஆப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அப்ஜெக்டிவ் சி ஸ்விஃப்ட் இது மூணு யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க பிஸ்னஸ் லேயர்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த ரெக்வஸ்ட் எல்லாத்தையும் வாங்கி டேட்டாபேஸோட பேசி சரியாக தரவான தகவலை திருப்பி ஃப்ரண்ட் அண்டுக்கு அனுப்பக்கூடிய நடுவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பிஸ்னஸ் ப்ராசஸிங் லேயர்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த லேயரை எதில் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்கன்னா பிஹெச்பி தான் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம் பிஹெச்பி இது நிறைய பேர் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய பேர் படிச்சுக்கூட இருப்பீங்க மூணாவது டேட்டாபேஸ் லேயர் நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா இப்போ இந்த டேட்டாபேஸ் எதை வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படினா டேட்டாபேஸ்க்கும் நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது மிடில் லேயர் பி பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் ப்ராசிங் லேயருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது இப்போ எக்கச்சக்க டூல்ஸ் வச்சுருக்காங்க அவங்க பண்ணுறதுக்கு பட் நம்ம அதை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் இப்போ சொன்ன டூல்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம இப்போ கற்றுக்க போகிறோம் இதை வச்சு நம்ம என் டுவெண்ட் டெவலப் பண்ணோம்னா ஒரு தடவை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் எந்த லாங்குவேஜ் வேணாலும் நீங்கள் கற்றுக்குவீங்க பிரச்சனை கிடையாது மூணாவது டேட்டாபேஸ் டேட்டாபேஸ் எந்த லேயரில் என்ன நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டே மை சீக்வல் என்கிற ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணி நம்ம டேட்டாபேஸை மேனேஜ் பண்ண போகிறோம் ஸோ மை சீக்வல் டேட்டாபேஸ் டேட்டாபேஸும் நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது போஸ்ட் கிரெசன் இருக்குது சீக்வல் சர்வர் இருக்குது ஆரக்கல் இருக்குது நிறைய டேட்டாபேஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம் ஆனால் நம்ம எடு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஒரு என் டு என் சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணுறதுக்கான டூல் எடுத்துக்கிறது வந்து எது யூஸ் பண்ணோம்னா மை சீக்வல் டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மூணு லேயர் பற்றி பேசுவோம் ஒன்று வந்து ஆப் லேயர் பிஸ்னஸ் லேயர் மூணாவது டேட்டாபேஸ் லேயர் ஆப் லேயரை பொறுத்த வரைக்கும் ஐஓஎஸ் ஆப் ஆண்ட்ராய்ட் ஆப் வெப்சைட் ஐஓஎஸ் ஆப் யூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜி அப்ஜெக்டிவ் சி சாரி ஸ்விஃப்ட் அண்ட் எக்ஸ்கோட் ஆண்ட்ராய்ட் யூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா காட்லின் அண்ட் ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோ வெப் ஹெச்டிஎம்எல் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சிஎஸ்எஸ் பிஸ்னஸ் பாசிங் லேயரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பிஹெச்பி என்ற டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறோம் பேக் அண்ட் டேட்டாபேஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா மை சீக்வல் என்கிற டேட்டாபேஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறோம் இதுதான் நம்மளுடைய இதை தான் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ இனிமேல் இந்த அடுத்த இந்த ஃபுல் கோர்ஸை நம்ம கற்றுக்க போகிறது எதை பற்றி கற்றுக்க போகிறோம்னா மை சீக்வல் பிஹெச்பி ஆண்ட்ராய்டுக்கான டெவலப்மெண்ட் டூல்ஸ் ஐஓஎஸ்க்கான டெவலப்மெண்ட் டூல் வெப்புக்கான டெவலப்மெண்ட் டூல்ஸை நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய என்டையர் கம்ப்ளீட் என் டு என் சிஸ்டம் இப்படி தான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகுது ஸோ இப்போ நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் முடிவில் இந்த லாகின்ற ஒரு சாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஆப் ஒரு ஐஓஎஸ் ஆப் ஒரு வெப்சைட் மூணு லாகின்னு பண்ணால் நடுவில் இருக்க பிஸ்னஸ் பாசிங் லேயர் எப்படி எழுதணும் அதுக்கான டேட்டாபேஸ் எப்படி எழுதணும் என் டு என் இது எப்படி கனெக்ட் ஆகுன்றத பார்த்து அதை என் டு என் பண்ணி சக்ஸஸ் பண்ணுறது தான் இந்த என்டையர் கோர்ஸுடைய ஃபண்டமெண்டல் ஸோ இதுதான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஈகோ சிஸ்டம் உடைய ஓவர்வியூ தேங்க்யூ